السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ہے سینسٹیو ایشو بھی ہے دل دکھانے والا بھی ایشو ہے کہ آئمہ اہل بیت کی طرف لان تان کرنا منسوب کیا جاتا ہے میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ آہل بیت کی طرف اس قسم کی باتیں منسوب کرنا پھر ان کو جاری رکھنا یہ جناب ملا باقر مجلسی ہیں اہل تشیع حضرات کے ہاں ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی عائن الحیات اس میں لکھتے ہیں کہ بس سند معتبر معتبر سند کے ساتھ من قول است کہ حضرت امام جعفر الصادق از جائے نماز خود برنمی خواست چہا چہار ملون و چار ملعون را لانت نمی کردن پس باید کے بعد از ہر نماز بے گوید کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نمازی ہر نمازی ہر پانچ وقت میں نماز کے بعد یہ الفاظ کہے لانت کے الفاظ ان چار مردوں اور ان چار عورتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون اہل علم تو سمجھتے ہیں کہ چار مردوں سے کیا مراد ہے اور چار عورتوں سے کیا مراد ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ چار مردوں سے ان کی مراد حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت معاویہ اسی طرح چار خواتین سے مراد عائشہ ام المومنین ام المومنین حفصہ حضرت معاویہ کی والدہ ہند جو مسلمان ہو گئیں ان کا اسلام حضور نے قبول فرمایا اور ام الحق یہ بھی حضرت معاویہ کی بہن ہوتی ہے تو یہ چار خواتین کے بارے میں یہ الفاظ لکھے اس کتاب میں کہ اللہ ملعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اس قسم کی عنوانات سے پھر یہ جمع کرتے ہیں یہ عین الحیات اس کے صفحہ نمبر 669 اور یہ ایران سے پبلشڈ ہے طبع ایران تہران میں تحت عنوان ازکیار ادعیا کے در عقب ہر نماز بائد خواند شد اس کی فصل دوم سے اب یہ بات دماغ قبول نہیں کرتا کہ ایم میں اہل بیت امام جعفر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی امام جعفر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں آئم مائے اہل بیت میں سے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو اب ضرورت اس ابر کی ہے کہ بعض اور کتابوں کو دیکھا جائے اہل تشیع حضرات کی کہ واقعی اس طرح کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے تو یہ کھوج ایک اور کتاب ہے اس کی طرف لے گئی قرب الاسناد اس کے صفحہ نمبر سات اس میں تحت و مسئلے ہدا یہ ہدا کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر شاید میں نے پہلے بات کی ہوگی مولا علی کرم اللہ وجہ کی سیرت طیبہ میں یہ بھی جناب مکتبہ نینوا الحدیثیہ تہران سے پبلشڈ ہے اس میں ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیدی قمی یہ ان کی تصنیف ہے قرب الاسناد اس میں اس صفحے پر امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے کہ ثم قال ابی ابو عبد اللہ یہ ابو ابو یہ ابو عبد اللہ آپ کی کنیت ہے تو مطلب یہ کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کیا فرمایا ان اللعنت اذا خرجت من صاحبها تردد بينها وبين الذي يلعن کہ جب تم کسی لعنت بھیجنے والا کسی پر لعنت صادر کرتا ہے بھیجتا ہے تو وہ اپنی محل لانت اور لانت کنندہ کے درمیان تردد کرتی ہے یعنی بھیجنے والے اور جس پر بھیجی جائے ان کے درمیان رکی رہتی ہے اگر جس پر بھیجی جائے اگر محل لانت ٹھیک اور جائز ہو تو پڑتی ہے ورنہ لانت کنندہ کی طرف عود کرتی ہے جو اگر جس پہ لانت بھیجی جائے اس پہ واقعتاً وہ مستحق ہے تو پڑتی ہے ورنہ لوٹ کر اس کی طرف آتی ہے جو بھیج رہا ہو اور وہی اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے پس اے لوگوں 
کسی مومن شخص پر لانت کرنے سے اجتناب کرو ورنہ وہ لانت تم پر اترے گی یہ لوگوں کو آپ خود فرما رہے ہیں تو امام کا یہ قول اتنی بڑی حجت ہے کہ دوسرا قول ہمیں رد کرنا پڑے گا جو پہلے کہا تھا کیونکہ اہل بیت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ ام الحکم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری کون ہیں یہ صحابی ہیں یا صحابیات ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی ان میں سے کسی کی صحابیت کا انکار نہیں کیا نہ آئمہ اہل بیت سے ثابت ہے تو اب یہ قول اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اسے ہم مان نہیں سکتے اچھا اب آ جائیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے اہل تشیعوں کے ہاں نحج البلاغہ آپ نے شاید اس کا نام بھی سنا ہوگا اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ کے تقاریر بھی ہیں ملفوظات بھی ہیں بہت ساری چیزیں جمع ہیں اس میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے انفیکٹ اس میں ایک ٹاپک ہے جو جس پر میں نے بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آت دو روز میں بات کرتا ہوں آپ سے اس پر بھی تو اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے بعض لوگوں کو اہل شام پر سب و شتم کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انی اکرہ لکم ان تکونو سبن بین یعنی میں تمہارے حق میں یہ سب کرنا سب و شتم کرنا بعض نے اس کو لانتان بھی کیا ہے لیکن آپ کہیں کہ سب کا مطلب لانت ہوتا نہیں ہر لغت میں سب و شتم ایک الگ ورڈ ہے اور لان الگ ورڈ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے لیکن اس کو میں لانتان بھی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اب اگلی جو ریفرنس دوں گا اس میں لان کا بھی ورڈ ہے تو اب اس میں امام علی نے کیا فرمایا کہ اس کو میں مکروح جانتا ہوں اور ناپسند کرتا ہوں نام محلوم مولا علی سے محبت کا اور کام وہ کروں جسے مولا علی نے مکروح کیے کہا ہو اور ناپسند کیا ہو عجیب بات ہے نا جس سے محبت کرتا ہوں اس کی بھی بات نہ مانو تو پھر میں کیا ہوا میں تو پھر نفس پسند ہو گیا آئیے آپ کو ایک اور ریفرنس دیتا ہوں یہ تو نحج البلاغہ کا پیج نمبر 420 ہے جلد نمبر ایک یہ تحت من خلام لہو علیہ السلام قد سمع قوم من اصحابہ یسبون اہل الشام اس کے تحت یہ عبارت آتی ہے اچھا ان کے ہاں ایک اور کتاب ہے دن نوری شعی کی اخبار و اتوال اس کے صفحہ نمبر 165 پر یہ بھی جو ہے مصر قاہرہ سے جو ہے پبلش ہوئی ہے اور اس میں جو واقعہ ہے نا الصفین کا اس کے تحت امام علی کا یہ قول آتا ہے ہمارے سامنے کہ کرحت لکم ان تکون شتامین لعانین میں تمہارے لیے سب و شتم اور لان تان کرنے کو مکروح ہو جانتا ہوں اب فیصلہ آپ کریں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ اور امام جعفر الصادق کے فرمودات اور ہدایات کے پیش نظر کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور گیارویں صدی کے ملہ باقر مجلسی ان کے اقوال میں کیا لکھا ہوا ہے اور گیارویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں عیسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو حال کے لوگ ہیں اور جو پہلے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو کیسے جمع کیا ہے فیصلہ آپ کریں کہ کون سا طریقہ کار درست ہے کیونکہ میرے تو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئمہ اہل بیت جن کا اتنا عالی مقام ہے اتنا عالی مقام ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ زبانیں ان مقام کو بیان نہیں کر سکتی ان سے اس طرح کی بات منصوب کرنا یا آنا یہ کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں کیونکہ وہ لوگ تو آلہ اخلاق کے پیکر تھے آلہ اخلاق کے پیکر تھے یہ حضور کا گھرانہ ہے یہ حضور کا گھرانہ ہے اس کے ساتھ ایسی باتیں منصوب کرنا اپنی ذات میں بے عدبی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس لانتان کے کلچر سے بچائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں